டாப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் நிறைய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க தமிழகத்தில் காலியாக இருக்கும் நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடக்க உள்ளது திருப்பரங்குன்றம் அரவக்குறிச்சி உள்ளிட்ட நான்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கு அரசியல் களம் அனல் பறக்கிறது ஒவ்வொரு கட்சியும் பல்வேறு வியூகங்களை வகுத்து செயல்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் அதிமுகவை பொறுத்தவரை நான்கு தொகுதிகளிலும் வெல்ல வேண்டும் என்று தீவிரம் காட்டி வருகிறது அதே நிலைமையில் தான் தற்போது திமுகவும் இருந்து வருகிறது அமமுகவோ இந்த நான்கு தொகுதியில் எப்படியாவது இரண்டு தொகுதிகளையாவது கைப்பற்ற வேண்டும் என தினகரன் திட்டமிட்டுள்ளார் குறிப்பாக திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியை அழகிரி ஆதரவுடன் கைப்பற்றி விடலாம் என்பது அமமுக பொதுச் செயலர் தினகரனின் திட்டம் இது தொடர்பாக முன்னரே மு க அழகிரியின் காதி போட்டு வைத்திருந்தாராம் தினகரன் இந்த நிலையில் அதை நினைவூட்டும் வகையில் மீண்டும் அழகிரியை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தினகரன் பேசியிருக்கிறார் அப்போது தினகரன் தரப்பு கூறியதை அமைதியாக கேட்டு மு க அழகிரி சொன்ன ஒரே பதில் ஆகட்டும் பார்க்கலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார் இதனால் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் அழகிரியின் ஆதரவு தினகரனுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பிருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இதனால் அதிமுக திமுக என இரண்டு கட்சிகளும் கடும் அதிர்ச்சியில் இருக்கிறது இது ஒரு பக்கம் இருக்க தமிழகத்தில் காலியாக இருக்கும் திருப்பரங்குன்றம் அரவக்குறிச்சி ஓட்டப்பிராடம் சூலூர் ஆகிய நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வரும் மே பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெற உள்ளது இதனையடுத்து அதிமுக திமுக அமமுக நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தங்களது வேட்பாளர்களை அறிவித்துவிட்டனர் மேலும் வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டம் செயல் வீரர்கள் கூட்டம் என தேர்தலுக்கான பணிகளையும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மக்களவை தேர்தலின் போது முதல் முறையாக களத்தில் இறங்கிய கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மையம் பிரச்சாரத்தின் போது அதிமுக மற்றும் திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தது இந்த நிலையில் நான்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர்களை அறிவிக்கும் முன்பே கமல்ஹாசன் தான் பிரச்சாரம் செல்லும் இடங்களை அறிவித்தார் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய இன்றுதான் கடைசி நாள் என்ற நிலையில் மக்கள் நீதி மையம் தனது வேட்பாளர்களை நேற்று மாலை வரை அறிவிக்கவில்லை இதனால் இடைத்தேர்தலில் அக்கட்சி போட்டியிடுமா என்று கேள்வி எழுந்தது இந்த நிலையில் நேற்று மாலை மக்கள் நீதி மையம் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டனர் அதன்படி திருப்பரங்குன்றம் தொகுதிக்கு சக்தி வேலும் சூலூர் தொகுதிக்கு மயில்சாமியும் அரவக்குறிச்சி தொகுதிக்கு மோகன் ராஜும் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி கூட்டணி கட்சி வளரும் தமிழகம் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அக்கட்சி சார்பில் காந்தி போட்டியிடுகிறார் முன்பு மக்களவை மற்றும் பதினெட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட மக்கள் நீதி மையத்தின் வேட்பாளர்களில் பெரும்பாலானோர் பட்டப்படிப்பை முடித்தவர்களாகவும் தொழிலதிபர்களாகவுமே இருந்தனர் இந்த நிலையில் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வேட்பாளர்களில் சூலூர் மயில்சாமி டிப்ளமோ அக்ரி படித்துள்ளார் அரவக்குறிச்சி தொகுதி வேட்பாளரான மோகன் ராஜ் டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்துள்ளார் மற்ற இருவரின் கல்வி தகுதி வெளியிடப்படவில்லை ஏற்கனவே இறுதி நாளில் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய சென்றிருந்த பெரம்பலூர் மக்களவை தொகுதி மக்கள் நீதி மையம் வேட்பாளரின் வேட்பு மனு ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை இந்த நிலையில் வேட்பு மனு தாக்கலுக்கு இறுதி நாளான இன்று அதுபோன்ற சம்பவங்கள் ஏதும் நிகழாமல் மக்கள் நீதி மையத்தினர் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இது ஒரு பக்கம் இருக்க தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள திருப்பரங்குன்றம் அரவக்குறிச்சி ஒட்டப்பிடாரம் மற்றும் சூலூர் ஆகிய நான்கு தொகுதிகளுக்கு வருகிற மே பத்தொன்பதாம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது இதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மே இருபத்தி மூன்றில் நடைபெறும் அரவக்குறிச்சி மற்றும் சூலூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை வேட்பு மனுக்கள் பெறப்படுகிறது இந்நிலையில் சூலூர் சட்டமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் ஆ ராசா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது பேசிய துரைமுருகன் இருபத்தைந்து நாட்களுக்குள் ஆட்சியை மாற்றி காட்டும் பொறுப்பை நான் இருக்கிறேன் கருணாநிதியிடம் இருந்து ராஜதந்திரத்தை ஓரளவு கற்றுள்ளேன் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டு காலத்திற்கு ஸ்டாலின் கையில் தான் தமிழகம் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஐந்து இடங்களில் வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் என்ற கட்டாயம் அதிமுகவுக்கு இருக்கிறது கோவை மாவட்ட மக்கள் பணத்திற்கு விலை போக மாட்டார்கள் சூலூர் தொகுதி மக்கள் திமுக வேட்பாளரை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என பேசினார் இது ஒரு பக்கம் இருக்க ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் செயல்பட்டு வந்த கட்டுமான நிறுவனம் அமரப்பள்ளி இந்நிறுவனத்திடம் பெந்த் ஹவுஸ் ரக அதாவது கண்ணாடி மாளிகை பங்களா ஒன்று ஐயாயிரத்தி ஐநூறு சதுர அடியில் வாங்க பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு தோனி முன்பதிவு செய்துள்ளார் மேலும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை அமரப்பள்ளி நிறுவனத்தின் பல்வேறு விளம்பரங்களிலும் தோனி நடித்துள்ளார் ஆனால் இந்நிறுவனம் கடுமையான நிதி நெருக்கடியில் சிக்கியதால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உரிய நேரத்தில் வீடு கட்டி தர இயலாமலானது வீடு கட்டுமானம் தொடர்பாக இதுவரையில் நாற்பத்தாறாயிரம் பேர் இந்நிறுவனத்தின் மீது புகார் அளித்துள்ளனர் இந்நிலையில் அமரப்பள்ளி நிறுவனத்திடம் வீடு வாங்க இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டே பணம் கொடுத்தும் இன்னமும் வீடு கட்டித்தரவில்லை என்று தோனி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் அந்த மனுவில் இதுவரையில் இரு
இதே நிறுவனத்தின் மீது தனது விளம்பர படங்களுக்கான பணம் ரூபாய் நாற்பது கோடியை இன்னும் தராமல் இருப்பதாக கூறி ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றத்தில் தோனி மனு தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில் தற்போது வீடு கட்டித்தரவில்லை எனவும் ஒரு வழக்கை தொடர்ந்துள்ளார் இந்த வழக்கை ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் திட்டமிட்டுள்ளது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி டாப் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப்